Tunakukaribisha sana na tunaanza na habari zetu za kitaifa. Wakili wa kujitegemea na miliki mwenza wa kampuni ya mawakili ya Smile Stars ya Tony bwana Leonard Manyama amelezea na kusikitishwa na tukio la shambulio lililofanywa kwenye ofisi ya kampuni ya mawakili ya Im Advocates Mpanga jini Dar es Salaam huku akikitaka chama cha wanasheria Tanganyika TLS kutoa muda wa vyombo vya dola kuendelea na uchunguzi. Taarifa yake njo nje Samuel inasomwa hapa studio na Basil Mbakele. Hivyo akizungumza na wanahabari ofisini kwake leo jijini Dar es Salaam wakili Manyama amewataka watendaji wa TLS kutoigeuza taasisi hiyo kama chama cha siasa au taasisi inayoendesha shughuli zake kwa mtindo wa harakati na badala yake kibakie kwenye majukumu yake ya msingi kama taasisi ya kitaaluma wito wangu kama mwanachama wa chama cha wanasheria wa Tanganyika kwa baraza la uongozi la chama chetu moja tusikibadilishe chama cha mawakili Tanganyika kuwa chama cha siasa na cha wanaharakati TLS ni chama cha kitaaluma tukiendeshe kwa mujibu wa sheria na kanuni tulizonazo na tulizojiwekea tusichanganye kamwe hasa viongozi wetu misimamo yetu ya kisiasa na uongozi na usimamizi wa chama chetu la pili Tusitumie ofisi za TLS kwa ajili ya masilahi yetu ya kisiasa au kutafuta umaarufu usio natija kwa taifa letu na chama chetu. Jambo la tatu naliomba baraza la uongozi wa chama cha wanasheria Tanganyika tuviache vyombo vya dola vifanye kazi yake. Amesema mawakili na wanasheria ni watumishi wa idara ya mahakama na kwamba tukio lolote la kutofanya kazi katika siku mbili hizo kutaleta usumbufu mkubwa kwa wananchi wa kipato cha chini ambao wamekuwa wakihangaika kutafuta haki zao kwa muda mrefu huku mpango wa kuhakikisha kesi za muda mrefu zinapunguzwa mahakamani nao ukikwama. Lakini sisi kama mawakili tunapogoma kutoa huduma ya kisheria maana yake tunataka kuwaadhibu hadi wa Tanzania wasio na hatia na jambo hilo au mgomo huo utavuruga shughuli nzima za utoaji haki kwenye mahakama zetu jambo ambalo kimsingi alikubariki naibu speaker wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr Tulia Axon amewataka wadau wa maendeleo kujitokeza kwa wingi kusaidia wagonjwa wenye uhitaji hasa wale wasojiweza ili waweze kupata unafuu wa magonjwa yanayoogua Oliver Nyeriga na taarifa hii kwa undani Dr. Tuli amesema hayo leo kwenye taasisi ya Mkoa ya Jakaya Kikwete mara baada kukabidhi msaada wa Luninga 4 na maziwa ya kusaidia watu wote wenye matatizo ya moyo kwa ajili ya kuongeza ya kinga za mwili na kuitaka Tusamaji tukombe razi kwa taarifa hiyo haikika sawa tutakuletea kwa undani kabisa habari hiyo kuhusiana na um, mheshimiwa naibu speaker akituasa tuweze kuwajali wagonjwa na wahitaji pia na sasa hivi tunakuletea habari inohusiana na masuala ya vijana zaidi serikali imesema vijana 2021 wamefanikiwa kuomba nafasi za kurasimishiwa ujuzi na kuanza kutamlika rasmi kwa lengo la mpango huo likiwa ni kuwafikia vijana 1039 kwa nchi nzima Oliver Nyeriga Mtuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumzia zoezi hilo ambalo limefanyika chini ya ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, vijana, ajira na watu wenye ulemavu, naibu waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Anthony Mavunde amesema mpango uliopo kwa sasa ni kuongeza upatikanaji wa taarifa muhimu za vijana na kuangalia njia sahihi za kumaliza tatizo la ukosefu wa ajira kwa watu wanaotoka vioni. Nitukikamilisha muundo wa baraza la taifa la vijana ambao lenyewe linaanzia kat dibo sheria muundo wake unaanzia chini kabisa kwa ni rais taarifa kwanza kuafikia vijana kuanzia ngazi ya kata na kupanda juu na hilo hasa ni makusudi na lengo letu kuhakikisha kwamba taarifa hizi zinamfikia mtanzania kijana ambaye angependa kutumia fursa hii na sisi pia tungefurahi kupata vijana hao ambao watakuwa ni sehemu ya kuimarisha na kujenga uchumi wa nchi yetu sasa tunapoelekea katika nchi 
kwa viwanda lakini pia kumfanya kijana wa Tanzania aweze kujitegemea na aweze pia kuajiri na kuajiri vijana wengine na kuongeza fursa za, za ajira Tazamaji na habari hizi tu tukumbushe unazipata pia kupitia tovuti yetu yetv.tv. Naibu Speaker wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Tulia Axon amewataka wadau wa maendeleo kujitokeza kwa wingi kusaidia wagonjwa wenye uhitaji hasa wale wasiojiweza ili waweze kupata unafu wa magonjwa wanayogua. Liva Nyeriga na taarifa hii kwa undani. Dr. Tulia ameyasema hayo leo kwenye taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete mara baada kukabidhi msaada wa Luninga 4 na maziwa ya kuwasaidia watoto wenye matatizo ya moyo kwa ajili ya kuongezea kinga za mwili na kuitaka jamii kujitokeza kwa hali na mali kuokoa maisha ya wagonjwa hao na kuwasaidia madaktari kutatua changamoto wanazokutana nazo. Nimesema wanakaa muda mrefu si kwa sababu ya foleni ni kwa sababu ya mambo ambayo wanakuwa nayo watoto kwa maana ya kwamba afya zao wakishafika hapa lazima wachunguzwe. Sasa mwingine anakaa wiki moja mwingine wiki mbili kulingana na anapokuja mwingine anakuja damu inakuwa kidogo mwingine anakuja labda anaua meno sasa hayo yote lazima wayatibu kabla wajanza kumhudumia mtoto kwa hiyo namchukua muda mrefu mtoto kukao dini na anajisikia vibaya kwa sababu kwenda kucheza hawezi lakini pia hakuna kitu kinacho kinachomfurahisha na ni ombe sana sana wadau wengine kwa sababu si kwamba lazima watoto waangalie tu TV wanahitaji na vitu vingine kama vya kuandika hivi vya kuchora hivi kuna watoto ambao ni wachora na hata mimi nilipokuja safari iliyopita kuna mtoto alinichora. Kwa hiyo wanahitaji vitu mbalimbali mbali, na mimi niombe kwamba watoto wao wanaokuwa hospitali tuwakumbuke ili na wao wajisikie vizuri. Naye mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete, Profesa Muhammad Janabi, amekemea baadhi ya watu wanaohusisha ugonjwa huu wa moyo na imani za kishirikina na kusababisha vifo vinavyoweza kuzuilika kama watawahi kupata matibabu na uchunguzi wa haraka kufanyika. Ushirikina haupo kwa hili tatizo mimi nazungumzia hili tatizo ambao nalijua zaidi huko mwingine namwachia kila mtu aamini vyake kuna tundu pale kwenye moyo e, ushirikina uko wapi na, na sisi tunajua masababu ya matundu kwa kuna sababu nyingi zinaweza kumfanya mtoto atoke na, na, na tatizo la moyo sasa pale e, sina 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 uhakika kwamba ushirikina kwa sababu huyu ni mtoto siku ya kwanza anaozaliwa tayari kuna tatizo la moyo E, sasa ushirikina ametumiwa mtoto amemwacha mzazi kwa sababu mzazi hana tundu. E, na, na hapo ndo baadhi yetu inatuia vigumu sana kuamini kwamba kuna hiyo ushirikiano. Haya mengine mnoyoona ya watoto ambao valvu zinaharibika inabidi tuweke valvu mpya ni wadudu bakteria. Na inasikitisha kwa sababu wale ile tiba yote kama mgonjwa anawahi iko nani sijini 2012 2015. Lakini sasa haikutibiwa mzazi anachukulia ah, ni koo tu kidogo labda ameenda amemnulia panado wale wadudu wanashuka chini wanaingia kwenye moyo miaka mitano sita baadaye wameharibu valvu sasa unakuja kuingia kwenye operation ya milioni 15 maziwa haya ya alpha plus uh, ambayo ni stage moja na stage mbili stage moja ni kuanzia kuzaliwa mpaka miezi sita na stage mbili ni kuanzia miezi sita mpaka mbili Maziwa haya yanatokea Holland. Um, ni, ni product nzuri sana. Na kwa nini tumeguswa sisi kuwa hapa ni kwamba tunataka tusaidie wazazi na uh, watoto wadogo. Nashukuru sana kwa msaada wenu. Naambia jamii nzima kwamba tusiogope kuleta watoto wenye matatizo ya moyo. Taasisi imepatikana na madaktari wapo wazuri hasa nikianza na dr Kuboja. Namshukuru Mungu sana. Ni mtabai ameangaika sana maisha ya mwanangu. Tangu azaliwa gundulike na shida hii. Nimekuwa naye bega kwa vyoga sina kitu zaidi cha kumwambia Mungu zaidi ya kumwambia asante na madaktari wote kwa ujumla taasisi ya Jakaya Kikwete. Tazamaji taarifa hiyo pia unaweza kai peruzi zaidi na zaidi pia kupitia tovuti yetu na pia usisahau ku like share Facebook page yetu ya tv.tv Kamati ya kudumu ya bunge ya bajeti imepongeza serikali kwa kukusanya mapato yake kwa njia ya elektroniki kwa kuwa kwa kufanya hivyo itapunguza udanganyifu wa mapato yanayokusanywa na taasisi zake mbalimbali Oliver Nyeriga na taarifa hii kwa undani zaidi 
akizungumza na viongozi na washirika wa mradi wa mabasi yaendayo mwendo wa haraka leo jijini Dar es Salaam Mwenyekiti wa kamati ya budget mheshimiwa Hawa Garcia amesema baadhi ya ofisi za serikali zinakumbwa na kashfa ya upotevu wa fedha kwa kuwa wanatumia njia za zamani ambazo sio salama kwa miaka hii kulingana na teknolojia inavyobadilika. Tuna tunaridhishwa na utaratibu wa serikali kutumia mfumo wa kielektroniki. Na changamoto wametueleza kwamba sasa hivi wako katika mpito na wakiwa katika ma- maandalizi ya kwenda moja kwa moja kwa sababu mradi ulikuwa na majaribio ya miaka miwili kwa sababu ni mfumo mpya tunaanza kujifunza lakini Maxcom kwa kweli sisi tunawapongeza kwa sababu ndio wanaotuzia luku ndio wanakusanya mapato kwa niaba ya TRA na wanakusanya kwenye halmashauri kwa maana Maxcom sisi tunawaona wanafanya kazi vizuri isipokuwa kila maeneo kuna kuwa na changamoto yake na jinsi ya kuboresha. Kwa kitu gani tunataka waboreshe? Tutakapokaa nao tutawashauri. Kwa upande wake mkurugenzi mtendaji wa kampuni iliyopewa dhamana ya serikali ya kukatisha tiketi hizo kwa njia ya kielektroniki bwana Jamson Kasati amesema changamoto wanazokutana nazo katika zoezi hilo ni tatizo la mtandao kuwa chini. Hivyo jitihada za makusudi zinatakiwa kuchukuliwa kwa haraka. Kwa hiyo ni vizuri wote tukai support hii mifumo kwa sababu inarahisisha ukusanyaji na inarahisisha vile vile utoaji wa huduma. Inaona kama wamejirekebisha kidogo. Yaani waendelee na utaratibu wa huo huo kwamba waboreshe na zile kadi nazo zinatakiwa ziwepo zile. Maana makaratasi tushachoka ku nani kutembea nayo ya ya uongeze mfumo wa kadi. Mfumo wa kadi ya mfumo wa kadi ya Tazamaji bado naendelea kuangalia hot mix ya habari na sasa hivi embe utupate je wajua siku ya leo tutaendelea kukuhabarisha zaidi. Je, yeah, wajua? Moyo wa binadamu mtu mzima mapigo yake huwa ni kati ya mapigo laki moja kwa siku kwa mujibu wa wataalamu wa masuala ya moyo. Je, yeah. Wajua. Tasamaji je wajua na tusogeza kwa habari za biashara. Jumuiya wafanyabiashara nchini JWT imewataka wafanyabiashara nchini kuendelea kutoa huduma kwa mwezi mmoja zaidi wakati almashauri kuu ya jumuiya hiyo taifa ikiendelea na mazungumzo kuhusiana na kero mbali mbali zinazowakabili wafanyabiashara hao. Taarifa yake ndio nje Samuel inasomwa na Basil Mbakele. Akizungumza katika mahojiano na Hot Mix leo jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa jumuiya hiyo bwana Johnson Minja amesema amelazimika kutoa ufafanuzi huo baada ya kuwepo kwa taarifa zinazokanganya kuhusu maamuzi yaliyofikiwa katika kikao cha Halmashauri Kuu kilichofanyika mjini Dodoma mwishoni mwa wiki huku kukiwa na tetesi za wafanyabiashara kutaka kugoma na kufunga maduka yao. Tumefikia mahali pazuri kwamba kama wafanyabiashara walikuwa wanafikiri kwamba tugome. Lakini au asitishe kutoa huduma. Lakini sisi baada ya bodi ya uongozi kukaa tumewaomba tupe muda wa mwezi mmoja tukakutane na serikali tujadiliane nayo na tuweze kuangalia namna gani ya kuweza kutatua eh, hizi changamoto ambazo zinawakabili uh, na baada ya mwezi mmoja tutawapa mrejesho. Kuhusu kero zinazowakabili wafanyabiashara hapa Minja anafanua kumekuwa pia na wafanyabiashara ambao wanaingiza mizigo na wanauzia kwenye magodown. Alafu sasa wale wafanyabiashara walipi kodi? Kwa sisi tunashindwa kushindana na wale wafanyabiashara ambao wanaingiza na kuuzia mizigo kwenye magodown. Kwa sasa sisi tunataka serikali iwatambue importers wote na kuwapa registration, iwatambue kila mtu anaingiza mzigo nchini ajulikane na kupewa cheti maalum cha usajili. Lakini lingine ambalo ni kubwa ni mrundikano wa utitiri wa kodi na tozo mbalimbali. Na tumezungumza mara nyingi tukasema kwamba serikali inapoteza sana kwa sababu watu wengi wanashindwa ku comply, wanashindwa kufuata na kutekeleza yale masharti kwa sababu kumekuwa na tozo kero nyingi sana kwa wafanyabiashara. Yaani taasisi zaidi ya ishirini zinakuja kwa mfanyabiashara mmoja, kila mmoja akitaka kitu fulani na kodi fulani na na utaratibu wake fulani na malipo fulani fulani kwa hiyo wakati mwingine yale malipo ya ziada yanakuwa ni makubwa kuliko yale ambayo yanaenda serikali kuu. Kwa sisi tumetoa ushauri kwamba serikali kuu isimamie kodi zinazosimamiwa na TRA na hizi kodi zingine kero tozo mbalimbali na ushuru zikusanywe zote ziwe kwenye kapu moja la kodi ambalo litaitwa leseni. Kwa hiyo mfanyabiashara akilipa leseni ameachana na, na, na mambo mengine yoyote. 
Tazamaji ni bado tuko katika habari za biashara na uchumi. Kilimo cha miwa kimetajwa kuwa mkombozi mkubwa wa kiuchumi kwa wakulima wengi hasa wale wanaoishi maeneo ya vijijini hapa nchini kutokana na bidhaa hiyo kuwa na soko zuri mijini ambako mnyororo wake wa thamani hivi sasa umeongezeka. Taarifa ya Njonaje Samuel inasoma na Basil Mbakewe. Hayo yameelezwa leo jijini Dar es Salaam na mwenyekiti wa soko la Tandale bwana Mohamed Mwekia katika mahojiano na Hot Mix kuhusiana na kushamiri kwa biashara ya miwa ambapo bidhaa hiyo imekuwa ikisafirishwa kutoka mkoa ni Kigoma kuja jijini Dar es Salaam. Watu watoka Kigoma kuja kuza miwa hapa na inapofika hapa gari ya miwa pia tuna vijana hapa shughuli yao wako kuwachagulia wateja miwa tu. Pia wanapata ajira. Mbali ya yule aliyopokea ule mzigo kwa na msaidizi wake lakini pia kuna vijana wao kaza kuachagulia wateja miwa tu. Labda mtu anataka mizigo 20, 30, 40, wanapata hela kula watu. Lakini baada ya hapo inatoka tena. Kuna wanaetembeza na kwenye matoroli, wanaonekana babalani humo. Kuna kina mama kwenye mabeseni yao miwa amebeba, wanatembea nayo. Wapo wanaeka mwa juisi wale ambao wana kidogo wana nguvu ya kupata mashine. Kwa tuna imani kubwa kabisa kwa biashara ya miwa imeongeza ajira kubwa sana. Kwa tunatoa wito kwa wale watu ambao wanapenda kilimo wasisahau ili zao la miwa ya kwa maana ya, ya matumizi ya kawaida kwa sababu inaongeza kipato sana. Bwana Mwekia ambaye pia ni mwenyekiti wa muungano wa masoko ya mkoa wa Dar es Salaam amehitaja bidhaa nyingine ambayo kilimo chake ni mkombozi wa ajira na kipato ni zao la mahindi mabichi ambayo biashara yake mjini imetoa fursa ya ajira kwa idadi kubwa ya watu. Lakini mahindi mabichi kwenye gari moja ya mahindi kuna watu kama watano wanapata ajira pale kwenye gari moja ya mahindi wanapata watu ajira watu watano mbali wale wanayonunua yule aliyeleta mzigo lazima ampate keshia anayepokea hela lakini pia kuna mtu anakuwa anatengeneza namba zinazowafanya wale watu wanayonunua mahindi wasipoteze mahindi na wala hela zisipotee lakini kuna mtu anayebadilisha yale mahindi yakiwa mabovu yani yule mnunuzi atakiwa apewe hindi bovu kuna jina lao wenyewe uzao anaita makasamaa atakii mtu apewe kasamara kulipeleka mtaani lakini pia kuna mtu ambaye anaangalia utaratibu mzima wa usalama wa ile biashara yenyewe. Kwamba asipoteze hela aliyekuja kununua wala aliyeleta mzigo asipoteze. Kuna kutele bidhaa ina watu wengi sana imewajili pale. Tazamaji biashara ya miwa na mahindi katika soko la Tandale ni habari ya biashara na tukamilisha habari hizo na kutupa fursa sasa hivi kwenda mapumziko tukirudi tutaungana pia na Jumaidi na bado tutaendelea kuendelea kukuhabarisha usiondoke. Karibu mtazamaji wa Hot Mix katika habari za michezo na burudani. Mimi naitwa Jumaidi lakini kabla ya kuanza habari za michezo tatu mzuka inazidi kuwafanya watu wanakuwa mamilionea. Ni wiki ya tatu sasa watu wanachukua mamilioni kama kukumbuka katika wiki ya kwanza Ruth Meda akishinda milioni 20 lakini pia katika wiki ya pili bwana Rashid Kamba akishinda milioni 80 lakini hivi sasa katika Jumapili ya jana tu katika wiki ya tatu uh, Tausi Mashombo akashinda shilingi milioni 30 uh, taslim za Tanzania cha kufanya tu unacheza tatu mzuka na yenyewe ni simple tu unatumia namba zako tatu za bahati cha kufanya uh, kama unatumia uh, Airtel Money pamoja na Tigo Pesa uh, kwa upande wa Airtel Money unabonyeza namba tano, utalipia utaambiwa lipa bili lakini katika upande wa Tigo Pesa utabonyeza namba nne, utaambiwa lipa uh, bili pia kwa upande, kwa upande wa Mpesa utabonyeza namba nne pia utaambiwa lipa kwa Mpesa cha kufanya baada hapo utaingiza namba uh, za kampuni ambazo ni tano, 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 moja, moja, moja ambazo nasema tu triple five triple one lakini pia ukishaweka hiyo namba utaambiwa uingize kumbukumbu kumbu namba yako ya malipo ambapo sasa utaweka zile namba zako tatu za bahati unabuni tu namba zako tatu ambazo unaziamini hizi ni za bahati kama ni tarehe kuzaliwa utaandika namba zako tatu za bahati mfano tu moja mbili mbili kisha utaweka uh, jina la kampuni ambayo unachezea hapa EATV mbili tano tano EATV hiyo namba mfano lakini baada hapo utaingiza kiasi cha kuanzia shilingi 5000 mpaka 1030 na kadri utakavyokuwa uh, unacheza unapata ile nafasi ya kuingia katika mzuka jackpot ile draw kubwa ya wiki la unapokuwa unacheza unapata mara mbili ya kile kiasi ambacho unaweka pale mara mbili ya ile 500 ama mara mbili ya 1000 na, na, na kadhalika lakini unaambiwa tu simple kuchinda simple kucheza kila saa anapatikana mshindi 
Tuanze na habari za michezo za hapa nyumbani kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kinachojiandaa na mchezo wa kirafiki wa kimataifa wa kalenda ya shirikisho ya soka ulimwenguni FIFA kimeanza mazoezi hii leo huku wachezaji wa kimataifa wakitarajiwa kwa asili hapo kesho. Zaidi na Sport Red Fatma Rashidi. Afisa habari wa shirikisho la soka nchini TFF Alfred Lucas amesema wachezaji wote wa hapa nchini waliingia kambini jana na msafara wa wachezaji 18 na viongozi tisa kutoka nchini Botswana wanatarajiwa kuwasili Agosti 31. Tayari kabisa kwa mchezo huo utakaopigwa Septemba 2 mwaka huu uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Jana jioni wachezaji wa timu za Azam, Young Africans alikadhalika wale wachezaji kutoka Simba wote waliungana kwa pamoja kwenda kambini vile vile kwenye mawasiliano kati yetu sisi na wachezaji ambao wanatoka nje ya mipaka ya Tanzania baadhi yao kama yule wa Kenya hapa anaingia leo jioni saa moja lakini kuna wengine ambao wataingia kesho akina kama bwana Samata Faridi Musa na pamoja na Abdi Banda ambaye taarifa zake nasema kwamba ndege yake inabidi yondoke kule asubuhi kesho sasa Aliko ni mbali na wenyewe kule kwenye timu yao inabidi kwa vitu vile ajisogeze ili aweze kuwai ndege na kuwai timu ya taifa kuja kuitumikia kwenye mechi hiyo moja ya kimataifa ya FIFA Det. Kwingineko uh, mara baada ya, kuma, eh, ya kumaliza mchezo wa kwanza wa ligi kuu ya soka Tanzania bara na kuibuka na ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya Ndanda FC. Kikosi cha Azam FC kimesema wanaamini watafanya vizuri zaidi katika mchezo wao dhidi ya Simba Sports utakapopigwa Septemba 5 mwaka huu huyu hapa tena Sported Fatuma Rashidi anakuja na taarifa hiyo kiundani Meneja wa Azam FC Philip Alando amesema kikosi kipo imara kwa ajili ya mchezo huo isipokuwa mshambuliaji Joseph Kimwaga ambaye ni majeruhi na wanaamini umahiri wa nafasi ya kiungo ndani ya coast ya Simba pamoja na upande wa Azam FC utakuwa ni chachu na kivutio katika mchezo huo Morale wa wachezaji kuelekea kwenye mechi hizi kubwa sasa za Simba na Yanga huwa daima iko juu na hata siku moja hatujai kuwa chini katika hali hali ya morale na niwahakishie tu wapenzi wa Azam kwamba itakuwa ni mechi nzuri tutaonyesha kila ambacho tunacho e, pamoja na taarifa kwamba Simba wamesajili vizuri wamesajili majina makubwa kwenye mpira mambo hayo usipize yapewi nafasi mm, nafasi kwenye mpira ni kwamba yule anayekuwa vizuri siku ya mchezo basi ndio anayebuka na, na ushindi siku ya mchezo na vile vile pia unaweza kuwa vizuri lakini usiwe na bahati kwa hiyo kwenye mpira unahitaji kuwa vizuri unahitaji kuwa na bahati vile vile kwa na sisi kwa jinsi ambavyo tumeanza ligi yetu tunaonekana kama tuna bahati na pia tuko vizuri kwa hiyo mechi yetu ya tarehe tano na Simba itakuwa ni mechi mujarabu wanavyosema watu Wakati huo huo Alando amesema usajili wa Azam FC umezingatia vijana zaidi ili kuwa na wachezaji wa muda mrefu lakini ushirikiano wa wachezaji wa muda mrefu walionao kama Midimao Agrey Morris pamoja na Salum Bakari utachangia kuipa timu mafanikio wanayotarajia Mimi nadhani aliyekata tamani mtu ambaye hajui mpira lakini kama unajua mpira basi katika timu ambayo imesuka kikosi basi Azam inaongoza Sisi kwa msimu huu tumesajili wachezaji vijana ambao hawazidi miaka 24. Hii ina maana gani? Tunatengeneza timu ya muda mrefu. Na mpira wa sasa ni wa vijana. Mpira uchezi na watu wenye umri mkubwa sana. Ukichezesha watu wenye umri mkubwa sana, basi mbeleni huko unakuwa na matatizo na hata duniani kumetokea matatizo kama hayo. Iko wapi AC Milan? Iko wapi Inter Milan? Iko wapi Barcelona sasa? Inaanza kuchoka. Lakini sisi tumeunda kikosi imara. Tazamaji tuelekee sasa katika habari za michezo kimataifa. Klabu ya Barcelona imemsaini winga wa kimataifa wa Ufaransa Ousmane Dembele kutoka klabu ya Borussia Dortmund kwa ada ya uhamisho wa pauni milioni 96 ambazo ni sawa na zaidi ya shilingi bilioni 200 za kitanzania hii leo. Mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 20 alikamilisha vipimo vya afya kabla ya kusaini mkataba wa miaka mitano. Na uje wake huo ni kwenda kuziba nafasi ya Neymar aliyetimkia PSG mapema mwezi huo. Dembele aitambulishwa kwa andisho habari na mashabiki wa timu hiyo katika hafla iliyofanyika katika uwanja wa New Camp jioni ya hii leo. Hapo unamwona kabisa akiwa anachezea chezea ule mpira wake. Kwingineko katika mchezo wa tennis uh, mchezaji mstaafu Chris Avert amesema kwamba atashangaa sana endapo mwiji um, Swizi Roger Federer atafanikiwa kushinda katika michano ya wazi ya Marekani. Everton amesema kuwa wakati huu ni msimu wa joto katika mji wa New York na hii inaweza kumchosha haraka msuizi huyo ambaye mapema mwezi huu alitimiza umri wa miaka 36. Kujiondoa kwa magwiji wengine katika mchezo wa tenisi kama Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Miros Raonic na Kei Nishikori 
kuna hapa nafasi wa Kongo Roger Federer pamoja na Rafael Nadal kutoa taji la wazi la Marekani ambalo limeshaanza huko katika mji wa New York. Mtazamaji wa Hot Mix mwisho wa habari za michezo na burudani mimi naitwa Juma Idi lakini nikwambia tuwe ndio mshindi wa wiki hii pia wa milioni 30 unajazwa na tatu mzuka cha kufanya tu e, ni kucheza tatu mzuka a, cheza kila saa shinda kila saa a, ambapo unashinda hadi milioni sita lakini pia unapata nafasi ya kuingia katika ile jackpot cha wiki kila unavyoendelea kucheza cha kufanya chukua kama unatumia Airtel Money gonga namba tano utaambiwa lipa lipia bili lakini pia kwa upande wa Tigo Pesa utagonga namba 4 utaambiwa lipia bili na katika upande wa Mpesa utagonga namba nne utaambiwa lipa kwa Mpesa baada hapo utaingiza namba ya kampuni ambayo ambayo ni tano 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 moja 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 kisha utaombwa kumbukumbu namba ya malipo utaingiza namba eh, namba za kwa tatu eh, za bahati ambapo kisha mbele utaweka EATV kama ni mbili moja moja utaweka EATV na utacheza kuanzia shilingi tano mpaka elfo thelathini ni simple tu bwana anakurejesha kwake Belinda Semtani Asante Juma Idi na mtazamaji bado uko katika Hot Mix habari na sasa hivi tuendelee kukuhabarisha zaidi. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli ameita taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa takukuru kutekeleza majukumu yake kama zinavyofanya kazi taasisi nyingine katika kukabiliana na vitendo vya rushwa vinavyotendeka kila mahali hapa nchini. Miriam Makala na taarifa hii zaidi. Rais Dr. Magufuli ametoa agizo hilo leo wakati wa ziara aliyoifanya makao makuu ya Takukuru upanga jijini Dar es Salaam huku akiwatahadharisha watendaji wa taasisi hiyo kutogeuka kikwazo cha mapambano dhidi ya rushwa kwani kwa kufanya hivyo watahesabiwa kuwa ni sehemu ya watuhumiwa wa makosa ya rushwa Kwa upande wake waziri wa nchi ofisi ya rais utawala bora mheshimiwa Angela Kairuki amesema madhara ya rushwa nchini ni makubwa na yanaonekana wazi kwenye upande wa tofauti kati ya walionacho na wasionacho huku mkurugenzi mkuu atakukuru bwana Valentino Mlowola akisema kiwango cha utendaji kazi wa taasisi hiyo kimeongezeka ikilinganishwa na hali ilivyokuwa miaka ya nyuma iliyopita Sasa nataka chombo hiki cha takukuru cha Tanzania kifanye kama vinavyofanya vingine Musiwe na kigugumizi kwa kitu mlicho na ushahidi. Na ninyi kamwe msije mkawa pate ya watu wa kudaiveti maswara ambayo yako wazi. <coughs> Chombo hiki kila mahali ukitaka ku pray pate, una pray. Hata kama ni kwenye madawa ya kulevya Mtu anayefanya biashara ya madawa ya kulevya kwa vyo vyote anahusika na rushwa. Ni lazima amewahonga watu, amedanganya watu kwa kumeza madawa hayo, am, kwa vyo vyote anahusika na rushwa. Rushwa katika nchi yetu ni tatizo kubwa na lina athari kubwa sana. Mheshimiwa Rais ukiangalia katika athari moja wapo katika jamii yetu. Pengo la walionacho na wasionacho limekuwa likiongezeka kutokana na rushwa. Watu wengi mbalimbali wamekuwa wakifariki wengine kwa kukosa huduma mbalimbali za kijamii kwa sababu ya rushwa. Lakini vile vile katika maeneo mbalimbali ya elimu, katika masuala ya kusanyaji wa mapato, katika masuala ya uvunaji wa rasilimali zetu za misitu na nyinginezo madini na rasilimali nyingine, tumekuwa tukishuhudia tukipoteza mapato mengi kutokana na rushwa. Niendelee kuhakikishia kwamba tutahakikisha tunaendelea kufanya uchunguzi, lakini zaidi kuona ni kwa namna gani tunaziba mianya Takukuru inachukua hatua za ustahili katika kusimamia mashtaka yanayohusiana na vitendo vya rushwa. Kupitia sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 11/2017. Ili kubaini mianya ya rushwa, takukuru hutoa ushauri wa kisheria kwa masuala yanayohusu rushwa, ukusanyaji wa taarifa za kiintelejensia zinazohusiana na rushwa, matokeo ya uchunguzi unaofanyika ni pamoja na kuokoa fedha za serikali ambazo zingehujumiwa. Pia huwa tunafungua kesi mahakamani na kusimamia mashtaka mchakato wa shughuli hizi kupelekea kuwa na matokeo ya kuwa na kesi kubwa na ndogo zinazofikishwa mahakamani Tazamaji taarifa hiyo inatukamilishia hot mix ya habari kwa siku hii. Leo tuwashukuru wote waliotuandalia habari hizi na kwa nia yao yao nasema asante na endelea kuangalia hot mix ya hot mix habari pamoja na mjadala Punde Samson Chaza na kuja katika mjadala wa siku hii leo kwa nia yao yao wote naitwa Belinda Semtandi kutakia tu usiku mwema